السلام عليكم ورحمة الله ون بلس عشرتي أحدث هاتف من شركة ون بلس بمعالج سناب دراجون ثمانية بلس طبعا ما راح يكون هناك مراجعة تقليدية لهذا الهاتف راح نعمل مقارنة بينه وبين هاتف ون بلس عشرة برو وأيضا المقارنة ما راح تكون تقليدية هناك اختبارات كثيرة للأداء والألعاب واختبارات للمعالج والكاميرات إذا كنت غير مشترك بالقناة أتمنى منك تشترك بالقناة وتفعل الجرس أنا معكم علي سهيل بسم الله نبدأ أولا كما العادة التصميم والبناء كما ترون التصميم متشابه تماما في كلا الهاتفين والكاميرات متشابهة مع تغيير طفيف في أماكنها مع شعار ون بلس في منتصف الهاتفين وأيضا من حيث الحجم فهما متشابهين مع زيادة قليلة في وزن هاتف 10 تي بحجم 203 غرام مقابل 200 غرام لهاتف ون بلس 10 برو وأيضا يعد هاتف ون بلس 10 تي أعرض قليلا وأسمك بشيء بسيط ومن الخلف لدينا طبقة حماية من نوع جورن جوريلا جلاس 5 في كلا الهاتفين ولكن يتميز ون بلس 10 برو بلمسة نهائية غير لامعة على كلا اللونين وهذا ما أفضله أنا شخصيا ولكن في الطرف الآخر في ون بلس 10 تي النسخة السوداء غير لامعة أما اللون الأخضر الذي يسمونه جاد جرين لديها هذه النهاية اللامعة وهذه غير جيدة وخاصة أنه يعمل كمغناطيس للبصمات أما الإطار فون بلاس 10 برو يأتي بإطار من الألمنيوم وهذا ممتاز بينما يحتوي ون بلاس 10 تي على إطار من البلاستيك وهو بالنسبة لهاتف رائد أمر غير مقبول نهائيا وإذا كنت قد شاهدت اختبار الإنحناء على قناة جيري ريج إفري فإنك ستلاحظ أن هاتف ون بلاس 10 برو انقسم إلى نصفين وهذا ما رأيناه أيضا على نفس القناة باختبار ون بلاس 10 تي لذلك أعتقد أن على ون بلاس أن تعمل بشكل أكبر على ناحية المتانة في هواتفها وبما أننا نتكلم عن الإطار علينا أن نذكر أن ون بلاس 10 تي لا يحتوي على زر الانزلاق لوقف التنبيهات أو تشغيلها والسبب كما تقول شركة ون بلاس هو عدم وجود مساحة داخلية كافية هل تعتقد أنه مفيد لك؟ لأني أنا بصراحة لا أستخدمه كثيرا ومع ذلك فإن عدد كبير من الناس تستخدم هذا الزر المنزلق وهو أصبح علامة تجارية لون بلاس بالنسبة طبعا لهواتف الأندرويد ولا يتمتع أي من الهاتفين على تصنيف رسمي لمقاومة الماء والغبار ومع ذلك أعتقد أنه يمنع تسريب المياه والآن إلى الواجهة الأمامية للهاتف أولا لدينا شاشة مسطحة على ون بلاس 10 تي بينما ون بلاس 10 برو فيحتوي على شاشة منحنية ويحتوي ون بلاس 10 برو على طبقة حماية من نوع جورني جوريلا جلاس فيكتوس أما ون بلاس 10 تي فيحتوي على طبقة حماية أقل وهي جورني جوريلا جلاس 5 وكلا الهاتفين يحتويان على حواف رفيعة ومع ذلك الشاشة في ون بلاس 10 برو بحجم 6.7 بوصة من نوع أموليد كواد HD Plus 2K بعدد بكسلات 525 بكسل وسطوع 1300 نتس وتحتوي على خاصية LTPO2 التي تعمل على نقل معدل التحديث من 1 إلى 120 هرتز بينما في ون بلاس 10 تي فهي تأتي بجودة أقل بحجم 6.7 بوصة من نوع أموليد فول اتش دي بلس بعدد بكسلات 394 بكسل وسطوع يصل الى 950 نتس ومعدل تحديث 120 هرتز ولا تحتوي على خاصيه ال تي بي او 2 وهناك فرق واضح بين النسختين حيث تحتوي شاشه ون بلس 10 برو على ثقب في جانب الشاشه الايمن بينما في ون بلس 10 تي فتحتوي على ثقب للكاميرا في منتصف الشاشه طبعا هذا لا يعني الكثير ولكن من حيث المميزات للشاشه اكيد شاشه ون بلس 10 برو افضل من جميع النواحي وتحتوي كلا الشاشتين ايضا على ماسح ضوئي لبصمات الاصابع وهي سريعه ويعمل بشكل جيد ومن النظرة الأولى قد تعتقد أن الكاميرات متشابهة ولكن للحقيقة هما مختلفتان تماما ففي ون بلاس 10 برو لدينا كاميرا عالية الدقة بدقة 48 ميجا بكسل بمستشعر سوني آي ام اكس 789 وكاميرا فائقة الاتساع 150 درجة بحجم 50 ميجا بكسل وكاميرا ثالثة تيليفوتو بحجم 8 ميجا بكسل فيها تكبير بصري 3.3 اكس بينما في ون بلاس 10 تي فيحتوي على كاميرات أقل قيمة الأولى بحجم 50 ميجا بكسل بمستشعر اي ام اكس 766 والثانية 8 ميجا بكسل الترا وايد للزاوية العريضة والثالثة 2 ميجا بكسل للماكرو والشيء الأهم الذي ستلاحظه هو عدم وجود علامة هاسبلايد التجارية على ون بلاس 10 تي أما مع التجربة العملية أعتقد أن هناك فروقات كبيرة بالتصوير فلدينا دقة أفضل في ون بلاس 10 برو وجودة الألوان أروع وأيضا ينتج صور ليلية أفضل بكثير وأعتقد أنه سيكون فوز سهل لون بلاس 10 برو من ناحية الكاميرا لأن كاميراته تحتوي على مستشعر أكبر وخاصة في الكاميرا فائقة الاتساع ستحصل على المزيد من التفاصيل وأيضا زاوية رؤية أوسع 
150 درجة مقابل 119 درجة في ون بلس 10 تي وأيضا يحتوي ون بلس 10 برو على وضعية عين السمكة الذي قد يعجب البعض منكم وعندما يتعلق الأمر بالتكبير فون بلاس 10 تي لا يحتوي على أي تقريب بصري وبالطبع فإن الزوم البصري سيفوز في ون بلاس 10 برو الاحتواء على تكبير بصري 3.3 إكس مما يمنح النتيجة أفضل ووضوح حيث يستخدم ون بلاس 10 برو مزيج من التكبير الرقمي والبصري بينما ون بلاس 10 تي يستخدم التكبير الرقمي فقط ولكن ون بلاس 10 تي يحتوي على كاميرات مايكرو 2 ميجا بكسل اذا كنت تريد التقاط صور تقريبيه بينما لا يحتوي ون بلاس 10 برو على هذه الكاميرا وعندما يتعلق الامر بالتصوير الفيديو فون بلاس 10 برو يستطيع تصوير فيديو بدقه 4K 120 اطار في الثانيه وايضا لديه قدره تصوير 8K 24 اطار في الثانيه بينما ون بلاس 10 برو فيحتوي على تصوير فيديو بدقه 4K 30 و60 اطار في الثانيه وهنا نلاحظ ان ون بلاس 10 برو يحتوي على كاميرات افضل بشكل عام من جميع النواحي ولكن يوجد هواتف بها كاميرات افضل بهذه الفئه السعريه ولكن اتكلم هنا اذا ما قارناه بون بلاس 10 تي بالنسبه لكاميرا السيلفي لدينا مستشعر اكبر في ون بلاس 10 برو 32 ميجا بكسل بينما في ون بلاس 10 تي فهي 16 ميجا بكسل فقط اما الان الى النقطه التي يتفوق فيها ون بلاس 10 تي وهي المعالج حيث يحتوي على معالج سناب دراجون الاحدث 8 بلس الجيل الاول بينما ون بلاس 10 برو فيحمل معالج سناب دراجون 8 الجيل الاول وايضا يمكنك الحصول على ذاكره عشوائيه رام اكبر في ون بلس 10 تي حتى 16 جيجا بايت ومن الناحيه الرسميه فان امتلاك ون بلس 10 تي معالج سناب دراجون 8 بلس يعني انك ستحصل على اداء 10% افضل وهذا ما سنراه لاحقا في نتيجه الاختبارات في كلا الهاتفين ففي اختبار جيك بنش 5 فقط حصل ون بلس 10 برو على 963 نقطة في اختبار النوال واحدة وعلى 3382 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة ويتفوق هنا ون بلس 10 تي بحصوله على 1014 نقطة في اختبار النوال واحدة و3415 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة أما في اختبار 3 دي مارك فقط حصل ون بلس 10 برو على 2618 نقطة وأقل درجة وصل لها هي 1631 نقطة مع نسبة استقرار 62.3% بينما ون بلاس 10 تي فقد حصل على 2877 نقطة وقل نقطة وصل إليها هي 2537 نقطة وهي علامة رائعة مع نسبة استقرار 89.7% ومع اختبار الاختناق الحراري سنجعل مدة الاختبار حتى 20 دقيقة ولو بدأنا نلاحظ هناك بعض مناطق انخفاضات كبيرة في هاتف ون بلاس 10 برو طبعا لن ترى أي اختلافات كبيرة بين أداء الهاتفين بالألعاب فهاتف ون بلاس 10 برو قادر على إتمام جميع المهام بكل سلاسة كما هو الحال في ون بلس 10 تي لذلك إذا كان يمكنني أن أنصحك فهاتف ون بلس 10 برو قدم إمكانية جيدة وأيضا يحتوي ون بلس 10 برو على 6 هوائيات للاتصال بينما ون بلس 10 تي فيمتلك 15 هوائيا لذلك عندما يتعلق الأمر بالاتصال في المناطق قليلة التغطية فهناك يتفوق ون بلس 10 تي أما من ناحية البطارية والشحن فهاتف ون بلس 10 برو يحتوي على بطارية أكبر بقليل 5000 ميلي أمبير مقابل 4800 ميلي أمبير في ون بلس 10 تي ولكن لن تلاحظ فرق بين الهاتفين بسبب كفاءة الشريحة الجديدة في استهلاك الطاقة وأقصد سناب دراجون 8 بلس ويأتي هاتف ون بلس 10 برو بشاحن بقدرة 80 واط وأيضا يمكنك الحصول على شحن لاسلكي 50 واط وكذلك يحتوي على شحن عكسي 10 واط بينما في هاتف ون بلس 10 تي فيحتوي على شاحن بقدرة 160 واط وهي أكبر من إمكانية الهاتف الذي يأتي بقدرة 150 واط ولكن لا يحتوي على شحن عكسي ولا لاسلكي أما بالنسبة للصوت فكلا الهاتفين يحتويان على صوت ستيريو مضبوط من قبل شركة دولبي أتموس وهما بنفس جودة الصوت أما بالنسبة لنظام التشغيل فكلاهما يحتويان على نظام أندرويد 12 مع واجهة أكسجين أو آي إس 12.1 وبصراحة نظام أكسجين أصبح أقرب إلى نظام كلر أو إس وبالنسبة للأشخاص الذين يحبون نظام أكسجين أو إس القديم فهناك محاولة من ون بلس لإعادة هذه الواجهة إلى ما كانت عليه مع أكسجين أو إس 13 الذي سيصدر قريبا وسيكون هناك تعديلات كبيرة ومتى ما وصل التحديث راح أعمل فيديو عنه لذلك تأكد أنك تشترك معي بالقناة 
ونفعل الجرس اما بالنسبه للسعر فنسخه 828 تاتي بنفس السعر في كلا الهاتفين حوالي 650 دولار اما بالنسبه للنسخه الاعلى في كلا الهاتفين ففي ون بلاس 10 برو يحتوي على ذاكره عشوائيه رام 8 مع 256 ذاكره تخزين داخليه اما هاتف ون بلاس 10 تي فيأتي مع رام بحجم 16 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت وكلاهما يأتيان بسعر 750 دولار وفي نهاية هذا الفيديو أتمنى منكم دعمكم للقناة من خلال الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وأيضا ما تنسى تضغط لي زر الإعجاب لأنه هذا يفيد القناة كثيرا ويرفع من تقييم الفيديو بين الفيديوهات الأخرى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله